சொன்ன தாய் தகப்பனுக்கு மகள் கணவனுக்கு மனைவி குழந்தைகளுக்கு தாய் அப்புறம் வந்து பேரனுக்கு பாட்டி அப்புறம் வந்து அத்தை பெரியம்மா சின்னம்மா அப்புறம் எழுத்து வேட்டிக்காரி பக்கத்து வீட்டுக்காரின்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பல அவதாரம் எடுக்கிறவங்க தான் லேடிஸ் அந்த லேடிஸ் தான் அதனால தான் இந்த பூமியை கூட பூமி தாய்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் தாங்குறதுனால நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பூமி தாய் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்குறோம் அதனால வந்து அவங்களுக்கு பூமி தாய்னு சொல்லியிருக்கிறோம் கடவுள் படைக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரையும் படைக்கும் போது என்னென்னான்னு கேட்டு படைப்பான் அந்த கடவுளோட அதிசய படைப்பாக ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லி ஒன்று படைக்கிறான் தான் கடவுள் அதாவது உடம்பு மென்மையாக இருக்கணும் மூளை பலமாக இருக்கணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரே சமயத்தில் குடும்பத்தையும் நிர்வாகம் பண்ணணும் ஆபீஸ்க்கும் போகணும் ஸோ எல்லாரையும் சமாளித்து இந்த குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனால் மனசு மட்டும் மென்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி படைத்த ஒரு உருவம் தான் பெண்கள் ஸோ அவங்க இல்லைன்னா இந்த நாடு தாங்காது இது வந்து நான் பெருமைக்கு சொல்லலை எல்லாருமே தாயை பற்றி சொல்கிறாங்க தாரத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நீங்கள் சென்டிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஒன்று அம்மா சென்டிமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் மனைவி சென்டிமெண்ட்டு அப்புறம் கூட பிறந்த சகோதரி சென்டிமெண்ட்டு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து தாயை முதல்லையும் தந்தையை ரெண்டாவதும் குருவை மூணாவதும் கடவுளை நாலாவது தான் வச்சாங்க தாய் தந்தை குரு தெய்வம் வச்சாங்க ஏன்னா நம்ம வணங்குற தெய்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் எப்படி இருக்குதுன்னா அதாவது அரச மரம் வந்து எவ்வளோ முக்கியங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறைக்கே தெரியாது ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அரச மரத்துக்கிட்ட ஒரு விநாயகரை வச்சாங்க அந்த விநாயகரை கும்பிடுறதுக்காக வேண்டியாது அவன் வருவான் அரச மரத்தை சுற்றுவான் அந்த அரச மரத்தை காப்பாற்றுவான்னு ஏன்னா அரச மரம் ஒரு இருபது அரச மரம் ஒரு ஊரில் இருந்ததுன்னா அந்த ஊர் செழிப்பாக இருக்கும் தண்ணி வளமாக இருக்கும் மழை பெய்யும் இது வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு சயின்ஸு ஆனால் நம்ம கால மாற்ற மாற்றத்தில் என்ன பண்ணிட்டோம்னா அரச மரத்தை சுற்றி சிமெண்ட்டை போட்டு பூட்டிட்டு விநாயகரை கும்பிடமே தவிர அரச மரத்தை மறந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக அரச மரங்கிறது வேறு பறவை நிறைய இடத்துல பரவி நீர்ப்பிடிப்போடு இருக்கும் அது மாதிரி பெண்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதுகாக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுவாங்க ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பிதரை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டைரக்டராக வர்றதுக்கான அவ்வளோ தகுதியும் இருக்குது தரமாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்னாரு இது ஷார்ட் ஃபிலிமே கிடையாது டெலி ஃபிலிம் இது ஷார்ட் ஃபிலிம்ங்கிறது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு படத்தை சினிமா மாதிரி கொடுக்குறவங்க இத்தனைக்கு அவர் யார்ட்டையும் அசண்ட் ஆகிடலன்னு சொன்னார் அவருக்கு வந்து அநேகமாக நம்ம மெட்ராஸ் டாக்கேஜ் உரிமையாளர் நந்தகோபால் வந்து டேரக்ஷன் சார்ந்து கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ ஒரு தயாரிப்பாளர் ஏன்னா அவர் அவர் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து நினச்சாருன்னா அவரை டேரக்டர் ஆக்கலாம் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இருக்கு பட் அப்படின்னா நந்தகோபால் சார் ரெண்டாவது படம் தான் கொடுக்கணும் இப்ப அருள்தாஸ் வந்து அவர் படம் சான்ஸ் கொடுத்துட்டாராம் அதனால ஒரு கை திட்டி அருள்தாஸ் சாருக்கு நம்ம ஏன்னா அவரு அருள்தாஸ் சாரோட பையன் வந்து இந்த படத்தோட கதாநாயகன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படம் ஆமா அதை விட முக்கியமான விஷயம் நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கத்துனாங்க அழுதாங்க அந்த நாலு பேர்ல அடி வாங்குறதுனால அவங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க நினைக்கிறேன் அதான் அப்பா அடி வாங்குறாருன்னு பொண்ணு அழுது பாருங்க இது எப்படின்னா அப்போதான் ஒரு படத்தோட வெற்றியே தெரியும் அதாவது ரியலிசமாக இருக்குங்கிறது சினிமா தனமாக இல்லாமல் நான் ஒரு படம் பண்ணேன் பட்டிக்காட்டு தம்பின்னு ஒரு படம் அதில் வந்து அர்ஜுன் ஹீரோ இப்போ என் டேரக்டர் செந்தில் நாதன் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் சீரியல் பார்ப்பீங்க இந்த அம்பிகா சீரியல் ஒன்று வருது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அம்பிகாவுக்கு ஹஸ்பண்டாக வருவார் செந்தில் நாதன்ட்டு அவர் தான் டேரக்ட் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அன்பாளையா பிரபாகர் வந்து அதில் வில்லன் ஒரே வெரைட்டிக்கு போய் குழுக்கள் விழுந்துருவார் படம் பிரிவியில் பார்த்துக்கிட்டு அந்த பொண்ணு அலறி கத்தி அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இந்த இதை தான் பார்க்குறேன் ஸோ ஒரு படத்தோட ஒன்றதுங்கிறது சினிமா தனம் அல்லது ஒரு அது ஏ செயற்கையாக இல்லாமல் இயற்கையாக இருந்ததுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி ரியலிசமாக எடுத்துருக்கிறாங்க பட் உண்மையிலே ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இது இவருக்கு டேரக்டருக்குரிய தகுதி இருக்குன்னு மறுபடியும் சொல்லி இவர் மிகப்பெரிய டேரக்டராக வரணும் இந்த வ இங்கே பேசுகிறதுக்கு வாழ்த்து பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தம்பிதுரை அவர்களுக்கும் இந்த குழுவினர் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுவேன் நன்றி வரும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா பிரிக்கையா நல்லா இருக்கீங்களா அதாவது நிறைய விழாக்களுக்கு போயிருக்கோம் நிறைய மேடைகளை பார்த்துருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு த
நகைச்சுவை உணர்வு அவர்கிட்ட உண்மையிலே ரொம்ப இருக்கு அண்ணே ரொம்ப நன்றிண்ணே அண்ணே ரொம்ப நன்றிண்ணே சரி ஹீரோயின் பத்தி திரும்ப ஆரம்பிக்கிறப்பில் இபிக்கோ முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சா அது தமிழில் இபிக்கோ தானே ஆமாம் இபிக்கோ முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த படத்தை உங்கள் எல்லோரும் கூட பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம போன வாரம் அரியலூரில் ஒரு படப்பிடிப்பில் இருக்கும்போது நம்ம பில்லா போஸ் அவர்கள் இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் சொன்னாப்பில் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முழு திரைப்படத்தை பார்த்த ஒரு அனுபவம் தான் இருந்துச்சு ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்களே ஒன்றும் இல்லையே கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் இந்த படத்தை பார்த்ததில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் பொள்ளாச்சி ப்ளஸ் நம்ம பெங்களூரு ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லி அங்கங்கே அந்த பெண்களுக்கு நடந்த அந்த கொடுமைகளை இந்த நேரத்தில் துணிச்சலாக சொல்லக்கூடிய அந்த துணிச்சல் வந்து நம்ம இயக்குனருக்கு இருந்ததுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு வாட்டி கை தட்டணும் கண்டிப்பாக மற்ற மேடையில் என்னால் எல்லாருமே நல்ல நல்லபடியாக தான் சொன்னாங்க அதே மாதிரி நானும் சொல்லலைன்னா அப்புறம் மகளிர்கள் பூரம் கோவப்பட்டுறக்கூடாது அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் மகளிர்கள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை பார்த்துட்டு எனக்கு தோன்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இயக்குனர் தம்பிதுரை அவர்கிட்ட நான் வேண்டி விரும்பி கேட்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த படம் வந்து ஒரு நான்கு ஆண்களால் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை சீரழிக்கப்படுறத ரொம்ப தத்ரூபமாக காமிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு உலகம் வந்து எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னைக்கு வந்து செல்ஃபோனில் வந்து கேமராவை பயன்படுத்தினாங்களோ அன்னைக்கு நம்ம பாதி குழிக்குள்ள இறங்கிட்டோம் அதுலேயும் வந்து புதுசு புதுசாக புதுசு புதுசாக ப்ளே ஸ்டோரில் போய் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டா அப்புறம் வேற நல்லா இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு ட்விட்டரா ட்விட்டரு இந்த எல்லா இளவுகளையும் கொண்டு வந்து அப்படியே இறக்கி வச்சு ஹாய் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அவர் ஆய் முழிச்ச உடனே ஆய் தான் இப்படியே போட்டு தொலைச்சி ஓகே வந்து கேவா மாறி போச்சு ஏன்னா குட் நைட் வந்து ஜி என் ஆயிடுச்சு குட் மார்னிங் வந்து ஜி எம் ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கேவலமாக கேடு கட்டத்தனமாக இந்த மாதிரி ஆப்புகளெல்லாம் வந்து நம்ம அரசாங்கம் நினைச்சா தான் ஆப்பு வைக்க முடியும் இது இல்லைன்னா நம்ம நம்ம பிள்ளைகளெல்லாம் வந்து காப்பாற்றுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா செல்ஃபோன் மூலமாகத்தான் இப்போ இதில் கூட ஃபேஸ்புக்கு தான் காரணம் காமித்து இந்த காட்சி படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனால் பொம்பளை பிள்ளையை பெற்றவங்களாம் ரொம்ப கவனமாக நம்ம பிள்ளைகளை சில விவரங்களை சொல்லி தான் வளர்க்கணும் அப்படி வளர்த்தா தான் இந்த நாட்டில் வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது இன்னொரு ஒரு வருத்தமான ஒரு பதிவு அவர் இயக்குனருடைய மனசில் இருக்க போய் தான் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கார் அதாவது ரொம்ப அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பசங்க தப்பு செஞ்சாச்சுன்னா அவங்க மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம காவலர் காவலர் மூலமாக அந்த விஷயத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க மற்றபடி நடிப்பு அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருந்தீங்க நடித்த நடிகர்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய அன்பான நன்றி அதில் குறிப்பாக வந்து பிர்லா போஸ் அண்ணை வந்து எனக்கு இருக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு இரண்டு வருட பழக்க வழக்கம் தான் ஆனால் அவருக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு அசகாய ஒரு நடிப்பு சூரன் ஒளிந்திருக்கிறா அப்படின்றது எனக்கு இந்த படத்தை பார்த்தவரை தெரிஞ்சுது வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கீங்க பிர்லா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே நான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த முக ஜோசியம் தெரியும் அதை வந்து ஒரு நாள் ரூமில் வச்சு நான் பார்த்து சொன்னேன் ஆமாம் இதுக்கப்புறம் இவர் தொடர்றது எல்லாமே தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் ஒரு நாள் ஏன்ட்ட நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு மேடையில் சொல்லுவீங்க சரியா வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி எண்டு கார்டு போட்டாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம மேடம் அவங்கள கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் இல்லை நான் கூட இது என்னடா இவர் பாட்டில் கடத்தி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டார இது எப்படி முடிய போகுது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் மூலமாக கிளைமாக்ஸாக முடிப்பார் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படியே கூட்டு போய் அப்படியே பேசி கீசி அடித்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து படக்கூடாத இடத்துல பட்டு அவன் போய் சேர்ந்துருவான் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த எண்டை வந்து 
யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கிளைமேக்ஸ் தான் கொடுத்த நம்ம தம்பிதுரை அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் மற்றபடி வந்து எல்லாரை போல வந்து நான் வந்து அடுத்து இயக்குநராக வருவதற்கான அனைத்து தகுதிகளும் இருக்கிறது அனைத்து தகுதிகளும் இந்த மேடை நாகரிகத்துக்கு சிலரெல்லாம் பேசுவாங்க தம்பித்துறை அவர்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க ஒரு சில சின்ன சின்ன பிழைகளும் இந்த இந்த படத்தில் இருக்குது அது உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் அடுத்து என்ன அப்படின்றத முதல் சீன்லே வந்து நீங்கள் அது அது வெளியே தெரிஞ்சிருது அது தெரியாமல் அடுத்த படம் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறதுனால பெண்களுக்கு எவ்வளவு கேடுகள் வருது அப்படின்றத பற்றி தயவுசெய்து எனக்காக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும் இல்லைன்னா அதை ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாகவே பண்ணுங்க ஆமாம் எனக்கும் அதில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு நான் ஆமாம் இந்த அருமையான இபிகோ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி திரைப்படம் திரைப்படம் தான் சொல்லணும் இதை இதை நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் சொல்லக்கூடாது இதில் நடித்த நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் 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 நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு அழைச்ச சகோதரர் பிர்லா போஸுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது அரியர்கள் வந்து பார்த்து சொன்னார் சும்மா சாதாரணமாக சொன்னார் இங்கே வந்த உடனே தான் தெரிஞ்சு இது வந்து நிறைய பேர் எல்லாம் பேசிட்டாங்க இதில் வந்து டைரக்டர் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு படம்னே சொல்ல முடியல அப்படி ஒரு பிரமாண்டம் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு தொய்வு இல்லாமல் அவர் டைரக்ஷனுடைய அந்த மே ஆஃப் பே ஆஃப் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கே இன்னும் பழகிட்டு இருக்கோம் பட் டைரக்ஷன் பற்றி பார்த்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு கலைஞனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப அருமையாக அதுன்னு இருக்கார் அவங்களுடைய கோ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே கேமராமேன் சூப்பர் கேமரா ஒர்க்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எடிட்டிங் அது மாதிரி ஆறாறு வந்து ரொம்ப ஒரு இங்கிலீஷ் படம் அது மாதிரி ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு செலவழிக்க முடியும் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பண்ணுறது அதுலே பேர்லேயே இருக்குது ஷார்ட்டு சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சீக்கிரம் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் போயிட்டு ஒரு ஆறாறு எந்த இடத்துலையுமே ஒரு செலவை பற்றி இதுவும் நாம் ஆனால் சிக்கனமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே டயத்தில் ரொம்ப வலிமையாக அந்த படத்துக்கு எந்தெந்த எந்த குறையும் எடிட்டிங்லேருந்து டப்பிங்லேருந்து எல்லாமே எல்லாமே மிக சிறப்பாக இருக்குது அவர் வந்து எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டராக வர்றதுக்கான அத்தனை தகுதியும் யாருமே ஒர்க் பண்ணலை அவளுக்கு உணர்வு தான் ஏன்னா அவள் இப்போ ரொம்ப வருஷம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த தன் தன்னுடனா தாம் உள்வாங்கிக்கிறதுல இருக்குது அதனுடைய இன்வால்மெண்ட்டு அது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கொடி சீக்கிரம் திரைப்படங்கள்லாம் பண்ணுவார் பண்ணி மிகப்பெரிய பேர் எடுப்பார் அவருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கொடுத்து அவரை ஊக்குவிக்கணும் தம்பி பிர்லா போஸ் வந்து ஒரு யதார்த்தமாக நடிக்கிறது இப்போ நாங்களும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் முடியாத பண்ணும்போது தான் பாராட்டணும் யதார்த்தமாக நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது போலீஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணுறது வந்து நடிச்சிடவும் கூடாது நடிக்காமலும் இருக்கக்கூடாது இந்த உணர்வோடு உணர்வு இருக்கணும் அந்த பார்வை அந்த மிடுக்கு அந்த பாடி ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தம்பி ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க அது இந்த கார்லேருந்து இறங்குறது ஏறுறது பேசுறது பேசும்போது இது பண்ணுற மிடுக்கு அதேமாரி சகோதரி மீனாட்சி அவர்கள் லாஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டில் நம்மளோட பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட சில இதுகளில் பண்ணியிருக்கிறோம் ரொம்ப அருமையான ரொம்ப டெடிக்கேஷன் கொஞ்சம் கூட சினிமாத்தனம் இல்லாத ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு குடும்ப பொண்ணாக அது சினிமாவில் தான் இருக்காங்களே ஒழிய மிக எளிமை எந்த இதுவும் இல்லாமல் மிடுக்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது அதுமாரி இதில் நடித்த அந்த பையங்க நாலு பேர் அந்த பொண்ணுங்க நல்லா ரொம்ப இதார்த்தமாக ஏன்னா தன்னை வந்து இதாக இருக்க முடியல இல்லாமல் அந்த தலைமுடியெல்லாம் அது வெடித்த முதல் முதல் நடிக்கிறமே கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணி கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அழகாக காமிக்கணும் இல்லாமல் அந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம முகம் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னு இல்லாமல் அந்த அந்த ஆக்ரோஷமும் அதனுடைய வருத்தமும் அந்த வழியவும் வந்து மிக அருமையாக வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அதேமாரி சகோதர ரவி சார் கொஞ்சம் வந்தால் கூட மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் வந்து கூட்டுப்பட்டனுடைய அது அவர் வந்து அவ்வளவு நானே கண் கலங்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் அழுகும்போது அவர் நடித்து அழுகிறதுங்கிறது வேற உண்மையாக அழுகிறவங்கிறார் அவர்லாம் உண்மையாக அழுகிறவர் அது மாதிரி உள்வாங்கி பண்ணுற ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அவர் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் யாரையும் விட்டுனான்னு தெரியல எல்லாருமே இதில் நடித்த அத்தனை பேருமே எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் அது ரொம்ப நல்லா அது இருந்தாப்பில் நான் நிறைய பேச வேண்டாம் எல்லோரும் பேசிட்டாங்க அதனால் டைரக்டருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்ல சிறப்பாக நீங்கள் ஒரு தான் வரணும் தாய் தந்தையர் இருக்காங்க இன்றைக்கி
அது மாதிரி எல்லா பெண்களும் வந்து நல்லா சிறப்பாக இருக்கணும் அவங்களுடைய தாய் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ரெண்டாவது அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய இது பார்த்தேன் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல தன்னை தான் கவனிச்சுக்கிட்டால் தான் அந்த ஒர்க்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டை ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப இதாக இருக்கார் அது சிறந்த படம் கொடுப்பார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நான் என்ன பேசுகிறது என்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்கல ஆனால் தம்பிதுரை மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்துச்சு அவர் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் மீட் பண்ணியிருந்தேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி சொல்லியிருந்தார் அன்றைக்கே அவர் காட்டையும் சொல்லியிருந்தார் இல்லை நான் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்க்குறேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு கரெக்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் தெரியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பேசுகிறத வச்சு எனக்கு தேட்டரில் சொல்லி இப்போயும் ஒரு ஷோ தனியாக பார்க்கணும் போலாக இருக்குது டெஃபினட்டாக நான் நைட்டு பார்த்துருவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஆகா கிரியர்ஸின் அரவிந்த் மூலிமா தான் எனக்கு தம்பித்துறை பழக்கமானது நல்ல இயக்குனரை அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு அரவிந்த் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு மற்றும் என்ன சொல் நிறையா பேசணும் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தா தானே பேச முடியும் ஆனால் எல்லாேருக்கும் பார்த்தப்போ அது எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் இம்மிடியட்டாக பார்க்கணுங்கிற ஆசை தான் இருக்குது மற்றும் ஆரம்பத்தில் சொல்ல மறந்துட்டேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இது மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்ததுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனாக பண்ணி கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்திருக்கோம் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி சந்தோஷம் பிர்லா போஸ் தான் என்ன டைரக்டர் தம்பிதுரைக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் டைரக்டர் போயிட்டு எங்கள் டைரக்டர் போயிட்டார் ஆதி போயிட்டார் ஆதி ஒரு சீரியல் பண்ணார் சுப்பிரமணியபுரம் ஜெயத்ரிக்கு இந்த படத்தில் மேக்ஸிமம் ஆர்டிஸ்ட் ஆதியோட கண்டுபிடிப்பாக தான் இருக்கும் உமாசங்கர் சாரை ஆதி சார் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஹரின் ஒரு ஆக்டர் அவரையும் சுப்பிரமணியபுரத்தில் சார் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் நானும் பிர்லா போஸ் உங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஆதி தம்பி தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க மொத்தமாக இந்த ஐபிசி டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சுப்பிரமணியபுரம் ஆர்டிஸ்ட் தான் அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒன்று சேர்த்தது பிர்லா போஸ் அதுக்காக பிர்லா போஸுக்கு இந்த தருணத்தில் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற சமூக ஊடகங்கள் நம்ம குழந்தைகள் எப்படி சீரழிக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லினாங்க ரெண்டு நாள் தான் எனக்கு நடித்தேன் எனக்கு வந்து கதை சொல்லலை எனக்கு டைலாக் சொல்லலை எல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க பட்டு டைலாக்லாம் எனக்கு சொல்லலை சார் இது சுச்சுவேஷன் இதுக்கு என்ன உங்களால் முடியுமோ அதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு பட்டு அதை கரெக்ட் பர்ஃபெக்டாக செஞ்சோம் அதிகமாக ரீடேக் போயெல்லாம் தம்பிக்கு கஷ்டம் கொடுக்கல பர்ஃபெக்டாக செஞ்சோம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா என் பொண்ணு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்தாங்க டிகிரி போய் ஜாயின் பண்ணாங்க ஒரே காலேஜிலே பிசிஏலேருந்து எம்சி வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் படித்தாங்க என் பொண்ணுக்கிட்ட நான் சொன்ன ஒரு ஒரு அட்வைஸ் இது வரைக்கும் லேடிஸ் ஸ்கூலில் படித்தேன் பொம்பளை பிள்ளைங்க மட்டும் படித்தவங்களே இப்போ கோயில் ஜிஎஸ்எட் காலேஜுக்கு போகிற நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு உனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் உண்டு இது வரைக்கும் உனக்கு ஃபோன் வாங்கி தரல இப்போ ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் உன்கிட்ட கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இதை செஞ்சால் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது இதை செஞ்சால் எங்கள் அப்பா வருத்தப்படுவார் இதை செஞ்சால் எங்கள் அப்பா செத்தே போயிடுவார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீ செய்யாத பாக்கி எதை வேணாலும் செய் போகலாம் ஆகிவிட்டேன் நீ பாக்கி எதோ நாள் செய்ய அப்படின்னா என் முன்ன அழகாக டிகிரியை முடிச்சுட்டு வந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா மலேசியாவில் இருக்காங்க அடுத்த மாதம் வலை காப்பு இல்லை இப்படி எதையாச்சும் சொல்லி நம்ம பிள்ளைங்களை எனக்கு எஜுகேட் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே கையா கைக்குள்ளே இருக்குது க கைக்குள்ள உலகமே வந்துடுச்சு தப்பு நடக்கலாம் ரைட்டும் நடக்கலாம் அதை வந்து சரியான பாதையில் போகிறதுக்கு தான் இந்த இந்த ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புங்க வருது மிஸ்டு காலுங்கிறத கண்டுபிடிச்சது ஃபோனில் வந்து எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் யார் கூப்பிட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு திங்கில் கட் பண்ணி மிஸ்டு காலை கொடுத்து ஒரு வேற ஒரு விஷயத்த மிஸ்டு காலில் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒவ்வொரு நல்ல விஷய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பின்னாடி இது போல் ஆபத்துகளும் இருக்குது அந்த ஆபத்து இது அதுக்காக இன்ஸ்டாகிராம் வேண்டாம் வாட்ஸ்அப் வேண்டாம் ஃபேஸ்புக் வேண்டாம் அப்படிங்கிற சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட கல்லூரி தோழரை நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஃபேஸ்புக்கில் சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நான் டிகிரி முடித்தேன் அந்த நான் அந்த காலகட
மீட் பண்ணிருக்கிறோம் பூண்டி புஷ்பம் காலேஜில் மீட் பண்ணிருக்கிறோம் கிறிஸ்டின் காலேஜில் டிப்ளமா படித்தேன் ஃபேஸ்புக் மூலியமாக தான் டிப்ளமா படித்த மாணவர்கள் முப்பத்தி எட்டு பேரும் போன வருஷம் கிறிஸ்டின் காலேஜில் மீட் பண்ணோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம நல்ல கொடுக்கும் பட் நல் நம்மளுடைய பார்வையை பொறுத்த தான் இது எல்லாமே என்று கூறிக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு படைப்பை இந்த ச தமிழ் திரையுலகத்து கொடுத்த தம்பித்துறை அவர்களை மனமாற பாராட்டி மேலும் அவர் திரைப்படங்கள் எடுக்கணும் எடுக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளில் இந்த மேடை கிடச்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு காட் இந்த ஃபீல்டில் நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒரு நாலு பேருக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஒன்று என்னோடய பிரதர் சிசங்கர் கணேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பிர்லா போஸ் சாரோட ஒரு சீரியலில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நடித்த எல்லா ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் எனக்கு என் ஏதோ ஒரு சின்ன கேரக்டரான கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுப்பார் ஆனால் இந்த டெலிஃபினிமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய பெயர் புகழ் எல்லாம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த தேங்க்ஸ் கோஸ் டு பிர்லா போஸ் சார் அதுக்கப்புறம் இந்த டீம் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் இந்த டீம் மேல் மேலும் நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு இவர் கண்டிப்பாக மேல் மேலும் நிறைய படங்கள் எடுப்பார் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பார் இந்த டீமோட தொடர்ந்து நான் பயணம் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எனக்கு வந்திருக்கு மகளிர் தினத்தில் தேங்க்ஸ் டு டீம் தேங்க்ஸ் ஆல் எனக்கு ஆஃபு நிறைய பேச முடியாது பட் அதான் இப்போ நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்னைக்கு வந்து உலக மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லா மகளிருக்கும் தாயா தங்கையா ஒரு ஃப்ரெண்டா மனைவியா எல்லாம் இருந்து தெரியாது ஒரு பெண்ணோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி தெரியாது தெரியாது நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு இதை பதிவு பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் நான் பதிவு பண்ணுறேன் நான் வெளியில் போகிறேன் சம்பாதிக்கிறேன் இப்போ வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட் சாப்பாடு வந்து கெஞ்சினாங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு ஒரு பிடிவாதமாக படுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கூட என்னால் படுக்க முடியல சரி வீம்பு போய் சாப்பிட்டா ப்ரெஸ்டி டிஷ்யூ ஆச்சு நடிக்கினாச்சு சரி ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்லான்னு அங்கே இருக்கிற சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் தான் பெண்ணோட வேல்யூ இதை வந்து சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேயே இவ்வளோனா அவங்க வந்து வீட்டில் பார்த்துக்கிற விஷயங்கள் வீட்டை கவனிச்சுக்கிற விஷயங்கள் இவ்வளோ தியாகங்கள் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாலும் வந்து புரிஞ்சுக்கிற பக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு கூட தெரியாது ஆம்பளைங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கடவுளுக்கு நன்றி வந்து பதினேழு வருஷம் ஆகுது இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இயங்கியிருக்க இந்த மேடை இந்த மா இதுக்குள்ள வரத்துக்கு இயங்கியிருக்கேன் இங்க உட்காந்துருக்கு உட்காந்துருக்கிறதுக்கு இயங்கியிருக்கேன் வாய்ப்பு கிடைச்சும் இங்க உட்காந்து உட்கார முடியல பேச முடியல இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்கணும்னா என்ன பண்ணும் உழைக்கணும் இல்லையா அதுதான் பண்ணேன் வேற எதுவும் பண்ணல நான் தமிழரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு சரி எனக்கு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்க நாங்கள் நான் படம் பேர் படம் சார் சார் எமோஷனில் மறந்துட்டேன் சார் அதே மாதிரி பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு எப்படி இவருக்கு இது தோணிச்சு ஆனால் நிறையா வந்திருக்கு இல்லை வே ஆஃப் டெலிவரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜி இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் அவர் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வார்த்தையில் படத்தோட கதையை சொல்லிட்டார் நான் நம்ம மீட் பண்ண அதே இடத்துல வந்து எங்களுக்கு தெரியாது மீட் பண்ண அன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வந்து இதில் வந்து அரங்கேற்ற போகிறோன்ற விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியாது ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே கொடுத்துட்டார் என் கையில் நான் வந்து அதில் கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இதில் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகலாமா அப்படின்னு சொல்லி சார் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சப்போர்ட்லாம் வேணும்னு இவர் கீக்கோலா ஒர்க் பண்ணது வந்து தங்கவேல் எங்க இருக்காரு அவரு பிளீஸ் மேல வாங்க கொஞ்சம் தங்கவேல் உண்மையாவே இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா இவர் தமிழ்நாட்டில் என்ன இந்தியாவில் என்ன ஹாலிவுட் கூட படம் பண்ணலாம் என்னை கூப்பிட்டு ரிசீவ் பண்ணு போறது எனக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி எல்லாம் கூட ஃப்ரெண்டுக்கு இருப்பாங்களா அப்படின்னு அப்புறம் அவருடைய தம்பி தம்பி பேர் வந்து தம்பிதுரை அண்ணன் அண்ணனா அவரே சரி 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 அவர் அவங்க டீமே வந்து ரொம்ப நல்ல டீமு ஏன்னா சண்டேஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் வந்து எடுத்தாச்சு ஆக்சுவலாக இது ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபுட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவுட் புட் தான் எடுத்தோம் எடுத்தாச்சு அது
அவர் எடிட்டர் நாங்களாம் ஃப்ராங்க்லின் கேமராமேனு எல்லாம் உட்காந்து பேசி அதுக்கப்புறம் சுபாஷ்னு ஒரு எடிட்டர் வந்தார் அவரை வச்சு கம்மித வேற நாலேஜில் கூப்பிட்டு போய் அவரை வச்சு பண்ணுவோம் அப்புறம் ரிஸ்வான் உண்மையாகவே மியூசிக் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் பேசி பேசியிருக்கு நாங்கள் வந்து ராவை பார்க்குறதுக்கும் மியூசிக்கில் பார்க்குறதுக்கும் வேறு மாதிரி இருந்தது அப்புறம் எஃபெக்ட்ஸு வேறு யாராவது விட்டுருக்கேன்னா இல்லை இல்லை இதை வந்து ஷூட்டிங் வந்து பூஜை போட்டு ஆர ஆரம்பித்தது வந்து நம்ம ரவியந்தன் தான் ஆனால் ரொம்ப நன்றினே மிகப்பெரிய நடிகர் எனக்கு வந்து அவர் இசை பண்ணார் அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்னு ஏதோ ஃபாரின் ஏதோ போகிறதா இருந்தார் டேரக்டர் வந்து அவருக்காகவே ஃபஸ்ட் வந்து ஷூட் பண்ணி ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் நம்ம உமாசங்கர் என்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் இந்த படம் இது வரையும் வந்து நீங்கள் பண்ணதில் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிமேல் எப்படின்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லி சார் நீங்கள் சொன்னால் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படியே என்னுடைய தம்பி அவன் ஹரீஷ் ஆமாம் ரொம்ப நல்ல போய் ஆனால் நான் அவன் கிட்ட நிறையா கோச்சிக்குவேன் காரணம் என்னென்னா அவன் மேலே பாசம் அதிகம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவன் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டான் அப்புறம் என்னுடைய இன்னொரு தம்பி கார்த்தி சொல்லவே வேணா இந்த தம்பி இது நெகட்டிவ் தான்டா நீ பண்ணால் கொஞ்சம் உனக்கு நல்லா இருக்கும்டா உனக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும்டா அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் நீங்கள் சொன்னால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆனால் மீனாட்சி மீனாட்சி வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஒப்பு பண்ணோம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சன் டிவி வந்துருது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸ்டேஜில் வந்து வரக்கூடிய ஆள் வரல ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் க்ரியேட் பண்ணோம் யாரை பண்ணலாம் இந்த அம்மாவை பண்ணலாம் சரி உங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ட்யூன் பண்ணி ஒரு அஞ்சு டீம் வந்து மோதுது சொதப்பிடாதீங்க எதா இருந்தாலும் சரி இதுதான் பண்ணணும் நீங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜில் போய் இது பண்ணிவிட்டேன் அஞ்சு டீம் புனிஞ்சு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அவார்டு அவங்க தான் வாங்கினாங்க ஐயோ சான்ஸே இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் என்ன பிதாவா என்னுடைய ஒய்ஃப் கேரக்டர் அந்த படம் வந்து கோல்ட் அவார்டு அது சான்ஸே இல்லை அப்புறம் இந்த படத்தில் சொன்ன ஒரே ஒரு ஒரு நாள் ஒர்க் தான் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டைம் எல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக கொடுக்கல உண்மையாகவே இளவரசன் சார்லேருந்து எல்லாமே வந்து சொன்னது பா நோ சான்ஸு ஓகே ஓகேம்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுது ஓகேம்மா தேங்க் அப்புறம் என்னுடைய நீண்ட வருஷ நண்பன் நானும் தேவனும் வந்து ஒன்றா தான் வந்து ஃபீல்டில் வந்து என்ட்ரி ஆகணும் அவர் வந்து டூ இன் ஒன் ஆகிட்டார் நான் நமக்கு நம்மளெல்லாம் அந்த அளவுக்கு உழைக்க முடியாது டப்பிங்லாம் உழைக்க முடியாது ஈஸியாக நடிச்சிடலாம் டப் பண்ணுறதுனா நடிக்கிறது வந்து உடல் மாதிரி அது உயிர் வந்து டப்பிங்கு நண்பன் தேவன் வந்து நோ சான்ஸு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு தம்பிதுரை சாரை கூப்பிட்டு நேராக தேவன் கிட்ட தான் போனேன் நீ தான் இது பண்ணி கொடுக்கணும்ப்பா அப்படின்னா நீ சொல்லிட்டிங்க இல்லை விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லி இது பண்ணார் அப்புறம் என்னுடைய எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நான் ஒரு இயக்குனர் ஆனால் என் கூட நடிக்கிற நண்பனை ஹீரோவை போடுவேன்னா என எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவனுடைய பாசிங்க நடிச்சு அது வந்து ரொம்ப கம்மி நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் ஒரு டேரக்டராக ஒருத்தர் இன்வைட் பண்ணுறாரு அதுக்கும் நான் போகல எதுக்குமே போகல ஒரு கால் ஒன்று வருது பிர்லா நான் ஆதி பேசுகிறேன் சொல்லுங்கண்ணே மிஸ் கால் அது பார்த்துட்டு நானே கால் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நான் பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை இது வந்து லீட் ரோல் தான் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேரக்டர் சுப்பிரமணியபுரம் இங்கே உட்காந்துருக்கிற டீம் ஃபுல்லாக சுப்பிரமணியபுரம் தான் யாரும் விடலை இல்லை கார்த்தியும் மீனாட்சி மட்டும் தான் விட்டு போயிருக்கு மற்றபடி உமாசங்கர் ஹரீஷ் ராமானுஜ் அண்ணன் ரவி அண்ணன் எல்லாமே வந்து அங்கேருந்து வந்து தான் ஃப்ரீயாக விட்டுருவார் என்ன அதாவது ஒரு டேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சில டைமில் அவருக்கே டென்ஷன் ஆகார் என்ன நான் சொல்லணுங்க எதுவும் ஒன்றும் நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சொல்கிறதால நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உண்மையாகவே வந்து எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண பின்னாடி மோர் கான்ஃபிடென்ட் வந்தது எனக்குள்ளார் அவ்வளோ ஃப்ரீடமாக விட்டார் ஜெயாட்டிவில் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருந்தது ரவி அண்ணே கோச்சிக்கிட்டார் இது வந்து வேறு மாதிரியான சப்ஜெக்ட்டு நீ வந்து போலீஸ் சப்ஜெக்ட் ஆகி காரணம் என்னென்னா நான் இதை வந்து பதிவு பண்ணுறேன் ஒரு கேமராவை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பதினேழு வருஷத்தில் இது மிக இல்லை இது பதிவுக்கு பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஒரு கேமராவை வச்சு நாலு எபிசோட் இந்த நிமிஷம் வரையும் யாரும் ஷூட் பண்ணது கிடையாது அவர் என்னை வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்காரு இனிமேல் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு டேரக்டர் அப்படி ஒரு குவாலிட்டியை கொடுப்பாரு மாலை வணக்கம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டாங்க எல்லாம்
அதுவும் அவர் தான் சொன்னால் அவர் போலீஸ் கேட்ட போது ஹேர் கட் பண்ணுவார் முடியாதுன்ட்டாரு கொஞ்சம் ஒரு படத்தில் கம்மிட்டானா காட்டியும் ஸோ வேறு யார் அப்படின்னு பெஸ்ட்டாக பார்ப்போம்னா சார் தான் ரெஃபர் பண்ணார் இவர் பிர்லா போஸ்டார் வந்து கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு ஸோ அவர் சொன்ன அந்த நம்பிக்கை வந்து எனக்கு விஷுவலாக பார்க்கும்போது எனக்கே தெரியுது அவ்வளோ பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எங்கள் டீம் சொல்ல போனால் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கு அன் டைமில் தான் சாப்பாடு எல்லாருக்கும் நடி நைட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த என்கவுண்டர் சீன்லாம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஷூட்டுன்னு நினைக்கிறேன் போலீஸ்காரங்களாம் வந்துட்டாங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க பட் நல்லபடியாக ஏதாவது எழுதி முடித்தோம் படம் பிடிச்சிருக்கா ஓகே இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்களை மையப்படுத்தி எடுத்திருக்காங்க இது ஆக்சுவலி இந்த இந்த விஷுவல் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு மோசமான ஒரு விஷயங்கள் இது பெண்களை வந்து பெண்களோட சுதந்திரத்தை ஆண்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி நான் காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து ரியலிஸ்டிக் இது அந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் அந்த மாதிரி காமனான ஒரு விஷயத்த வந்து மையப்படுத்தி நிறைய ஆண்கள் வந்து இதை மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பெண்கள் வந்து கேஷுவலாக போகிறாங்க அதை வந்து ஆண்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ பெண்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட் யோசித்து பட் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணலாமா என்னான்னு பார்த்து அந்த ஆப்போசிட் கேரக்டர் நம்ம ஃபே ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐ மீன் ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து யார் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம பர்சனல் விஷயத்தில் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி